Press the bell button now. Welcome all. I am Dr. Anjida, Harvest India product trainer. In the Namala, Harvest India. Online product training in the past, we have to do the Harvest Success Academy, the MI Lifestyle, the Mujuan Managing Team. This is the lockdown. This is maximum maximum. This is the online product training. You can see the video, you can see the phone, you can see the video, 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 Product knowledge is very important. That is why you have a product. If you have a product, you can use a product. 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 Semua samsi yang lom ni kan je, na, uru produk tu, ini ni ana, ini ni ana, ini act je ina, dan, kita syarikat itu, ini bagat ni, ini bagat ni, lek je ni, tanah ini act je ina, ini program mana, mana, roga, prdiroda, sesi, wardu, piki ina, adi ni aita, ini le, ini tu, kaya, ushad enggal ana, ubiogi si terlada, ini tu, kodi kumpul, sredi ke, ini kaya ringgal ini tu, kaya ana, ini artho ke, ana, kodi kan, padi liat ada, ini dalam bil ana, kodi kan ada, ini ni ni le, kaya ringgal oke, bishad ama aita, ni ngal, uru uru terum, aran ni rikena, apa, adi ana, ini uru produk knowledge, ini uru produk Produk ini peti itu visi dan mai itu lori vivaram ninggal kat terenda dende, ah visi gada, ini baru yang ada. Adat ni ada, nama kita Harvest Success Academy baru yang ada. Harvest Success Academy, ninggal karya, nama kita business training um, madbol tena, nama kita product training um, ok, organisasi ini, ini nama kita education wing, ada nama kita education system, ada Harvest Success Academy. Bukan Harvest Success Academy baru yang ada, ini adat ni ada, ninggal arivan nado, ninggal arivan nado nadi lori, ninggal sambadikyu, ini ada baru yang ada. Nampaknya semua orang kari, am, nampaknya total, itu brand yang ni lada, total, empat brand yang lada ni lada. Adil tane star brand, ini nariya pernah elements wellness, adik pola tane on and on. Elements wellness lalu nokia lalu nampaknya kari, am, uru pad ayurveda ulpan nengal lalu ayurveda te, ayurveda te ni guna nengal ubioga perdeti cila, uru pad ayurveda te lalu Cuma macam apa itu dah itu parani dikit na ausaha dengan loko ubiogus je kondo, lala uru brand ana elements wellness. Nanti boleh tu na orang and orang, nuker gigi orang gel, uru pada nutritional supplements ana. Nampol da orang and orang, warna cila brand itu beri nada. Baki gila uru naal brand. Adal tane ahar new star mi home. Nokia nama karya. Nampol da weed gede. Nampol ubiogi kena sahden nengal. Nampol da toothpaste aikote. Nampol kulikan ubiogi kena soap aikote. Nampol alatkan ubiogi kena soap aikote. Detergents, dishwash. Itu ke naal. Adi pol tane curry powders. Itu ke walere naal guna nila wara mula sahden nengal. Products. Nengal da weed gede lekak. Itti kiga. Nampol uru lekshe turu gudi cahane. I parai nampol Mood brand, apa ni dikira ni? Ada tu dah itu lah. Nama kita Aram itu brand, jadi India Grow. Ini nama kita yang uru pad, uru pad marigang lah itu lah kira nasi ni gelom. Ok, cerun tu beri na. Pacha kari pada warganya lah. Nama kita ni tiennya nama kita ubi ubi ni. Nama kita market ni lekuk beri ni. Pada ni ok uru parihara mai cum. Nama kita karshiga bela gal. Bila gal deh ulpa dengan baru dipikir ni dulu mukjy sahaya kita dah itu lah. Uru pad produk sah. Nama kita India Grow. Ini baru ni cerun uru brand ni lah. Ila dah. Ini. Orang ini kaleng lain, nampol online product training. Tadi ni apa muda lain ni, saya pernah ini dana. Nihgal, semua orang wellness ni promote je, ini nampol kaharan. Fakem ini dana wellness, nuar ni cundengil. Sugam, saukiam, arugiam, nampol pernah. Mele wellness nuar ni cundengil. Fakem ini dana wellness, ini nuar ni cundengil. Sugam, nampol ke ingin apa kaya ni sugam kita ni guna dah. Nampol ke uru pad rogangal, bawil, varan, aitulah chances, sahaja dengan lenda le. Inna ti yuru jiwa deh shaili eda baga mai. Uru pad rogangal, nampol vaksinan gadi kena deh, nampol vellam gudi kena deh, nampol shuasi kena deh. Atar itu uru pad karya nengalal, nampol ke uru pad rogangal varan nala sahaja dengan valeri airyan. Pem itar itu lenda rogangal, bawil, varan, pogna dai chulur uru rogangal le. Inna nampol pradiriogi, pradiriogi kigi ane engil. Inna nampol Ajaran-ajaran itu, urut tadai ini juga, anak-anak urut stop ini juga, anak-anak 
ഭാവിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രോഗങ്ങളും വരാതെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ കാത്ത് സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വെൽനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം കാത്ത് സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് വെൽനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ വെൽനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യവാനായിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ആള് നല്ല ഭക്ഷണമായിരിക്കണം കഴിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസും പ്രോട്ടീൻസും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും ഫാറ്റും വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ ആളുടെ ശരീരത്തിൽ നല്ല അളവിൽ തന്നെ എത്തേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെയോ ആള് നല്ല ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം നല്ല വ്യായാമം ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കണം നല്ല ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരുപാട് ഫാറ്റൊന്നും ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടാനായിട്ട് പാടില്ല നല്ല പോലെ ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം ആളുടെ ഉറക്കം എങ്ങനെയായിരിക്കണം നല്ല ഒരു ഉറക്കമാണ് ഒട്ടും ഡിസ്റ്റേർബ്ഡോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ഒക്കെ വളരെ നല്ലതായിരിക്കണം സ്ട്രെസ്സോ അയാൾക്ക് വളരെയധികം സ്ട്രെസ് കുറവായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരുപാട് രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാരണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ കാരണങ്ങളിലൊക്കെയും ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാരണമായിരുന്നു സ്ട്രെസ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ടെൻഷൻ അല്ലെ ആ ഒരു ടെൻഷൻ പല വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് മുന്നത്തെ ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ്ങില് പിന്നെയാണെങ്കിലോ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണുന്ന ആ ഒരു അളവ് ഡോക്ടേഴ്സിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെയധികം കുറവായിരിക്കണം എപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട് എന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഒരു ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണുന്ന വിസിറ്റ് കുറവായിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരുപാട് അല്ലെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരുപാട് വായു ഒരുപാട് മലിനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ മലിനമായിട്ടുള്ള ഒരു വായു നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വായുവിൽ ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട് ജേംസ് ഉണ്ട് വൈറസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പൾ തന്നെ രോഗമാണോ വരുന്നത് അല്ല ഇന്ന് എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഒന്നാണ് എന്താണ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി അല്ലെ ഏതൊരുവനും ഇന്ന് ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് രോഗപ്രതിരോധത്തിന് സഹായിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്നതിനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് ഇന്ന് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഈ ഒരു രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ബാക്ടീരിയാസ് ഏതൊക്കെ വൈറസ് പുതിയതായി കൊണ്ട് വന്നൊക്കെ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വളരെ ശക്തി മാർന്ന് വളരെ ഊർജ്ജമാർന്നത് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു വൈറസിനെയും ഒരു ബാക്ടീരിയാസിനെയും ഒന്നിനെയും പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമേ ഇല്ല അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മളുടെ എലമെന്റ്സ് വെൽനെസ്സിലോ അതേപോലെ തന്നെ ഓൺ ആൻഡ് ഇണുവിലും ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് വരുന്നത് നമ്മളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് എലമെന്റ്സ് വെൽനെസ്സിനെ എലമെന്റ്സ് വെൽനെസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പൊ എലമെന്റ്സ് വെൽനെസ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ആയുർവേദത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആയുർവേദത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ് നമ്മളുടെ എലമെന്റ്സ് വെൽനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയുർവേദത്തിൽ അറിയാം വളരെ കാലങ്ങൾ അനാദി കാലം പഴക്കമുള്ളതാണ് ആയുർവേദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയുർവേദം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് ഒരു ആരോഗ്യവാനായിരിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ ആരോഗ്യത്തെ കാത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് അതിനുശേഷമാണ് രോഗം വന്ന ഒരുവന്റെ രോഗത്തെ മാറ്റുന്നതിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എലമെന്റ്സ് വെൽനെസ് വെൽനെസ്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആയുർവേദത്തെ ആയുർവേദവും സ്വാസ്ഥ്യം ആരോഗ്യത്തെയാണ് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഒരുപാട് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ആയുർവേദം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എലമെന്റ്സ് വെൽനെസ് ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മഹത്തായ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ദൈവീക ശാസ്ത്രത്തെ നമ്മളുടെ എലമെന്റ്സ് വെൽനെസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മളുടെ പ്രോഡക്ട്സ് എലമെന്റ്സ് വെൽനെസ്സിൽ വരുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ ആഴത്തിൽ ആലോചിച്ചിട്ട് ഓരോ ലക്ഷണങ്ങൾക്കും ആ ലക്ഷണങ്ങൾക്കുള്ള കാരണങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഒരു പ്രതിവിധിയാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ പ്രൊഡക്ട്സും വന്നിരിക്കുന്നത് എലമെന്റ്സ് വെൽനെസ്സിൽ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ വേണ്ട എല്ലാ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ ഏതൊക്കെ ഔഷധങ്ങളാണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ
എം ഐ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന്റെ എലമെന്റ്സ് വെൽനെസ്സിനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും എലമെന്റ്സ് വെൽനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നാല് അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ ഒരു അംഗീകാരം നേടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയുർവേദത്തെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മഹത്തായ ശാസ്ത്രത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ എലമെന്റ്സ് വെൽനെസ് ബ്രാൻഡ് ഇതിൽ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഉള്ളത് അപ്പം ഈ ആയുർവേദത്തിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഏവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ആയുർവേദത്തെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആയുർവേദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചുരുങ്ങിയിട്ട് ചെറുങ്ങനെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് പഞ്ചഭൂത സിദ്ധാന്തവും അതേപോലെ തന്നെ ത്രിദോഷ സിദ്ധാന്തവും പഞ്ചഭൂത സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിൽ ഏതൊക്കെയാണോ കാണുന്നത് എന്തൊക്കെയാണോ കാണുന്നത് അതൊക്കെയും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിൽ എന്തുണ്ട് ഭൂമിയുണ്ട് അല്ലെ ജലമുണ്ട് വായു ആകാശം അഗ്നിയുണ്ട് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ചെണ്ണമാണ് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ചും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനുണ്ട് ഒരു ശിശു അതായത് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ശിശുവിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നതിൽ ഈ പറയുന്ന പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ ആണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ത്രിദോഷങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ വാദ പിത്ത കഫങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ പറയുന്ന വാദ പിത്ത കഫങ്ങളുടെ അളവ് തുല്യമായിട്ടുള്ള നിലയിൽ ിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ ഉരുവൻ ആരോഗ്യവാൻ എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതേസമയം ഈ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ വാദപിത്ത കഫങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് വാദം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിത്തം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കഫം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പല വിധത്തിലുള്ള രോഗത്തിന് ആ വ്യക്തി അടിമയാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മളുടെ എലമെന്റ്സ് വെൽനെസ്സിൽ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് കവർ ചെയ്യുകയും നമ്മൾ ഓൺലൈൻ പ്രൊഡക്ട് ട്രെയിനിങ് എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ടാണ് അതാണ് നമ്മളുടെ വുമൺ കമ്പാനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പം പേര് പോലെ തന്നെ എന്താണ് വുമൺ കമ്പാനിയൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് വുമൺ കമ്പാനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പാനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കമ്പാനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിത്രം കൂട്ടുകാരി സഹേലി എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയാണ് അപ്പം സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടുകാരി സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തിനാണ് കൂട്ടുകാരി അപ്പം സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുപാട് ആർത്തവ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പൊതുവെ തുറന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു മടിയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഡോക്ടേഴ്സ് ഇപ്പം ചോദിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരു ആർത്തവ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ആഴത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എപ്രകാരമാണ് ആർത്തവം ഉണ്ടാവുന്നത് കൃത്യമായിട്ടാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മടിയാണ് ആദ്യം അവർക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു മിത്രത്തിനോട് അല്ലെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയോട് ഒരു മടിയും ഇല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഒരു സ്ത്രീക്ക് തന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ നിന്ന് ഒരു മിത്രത്തെ പോലെ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ നിന്ന് പരിചരിക്കുക എന്ന ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് വുമൺ കമ്പാനിയൻ എന്നുള്ളൊരു പേര് നമ്മൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വുമൺ കമ്പാനിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വുമണിനെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം സ്ത്രീകൾക്ക് എത്രയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ടോ വാസ്തവത്തിൽ ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം ഫുൾ പോപ്പുലേഷനിൽ ഫുൾ ജനസംഖ്യയിൽ മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം ആണ് സ്ത്രീകൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് മില്യൺ ആൾക്കാരാണ് ആർത്തവ ചക്രം ആർത്തവത്തിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് മില്യൺ സ്ത്രീകളാണ് അവരിൽ തന്നെ പല വിധത്തിലുള്ള ആർത്തവ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം കുട്ടികളുടെ കാര്യം പതിനഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ സ്കൂളുകൾ കോളേജുകളൊക്കെ മ
നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ മിസ് വേൾഡ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് നമ്മുടെ മാനുഷി ചില്ലറിനെ ആയിരുന്നു അപ്പം അവരോട് അവർക്ക് ഈ ഒരു ടൈറ്റിലിന് അർഹത നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു ഏത് ഏത് പ്രൊഫഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജോലിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശമ്പളം അർഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഫൈനൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അവരോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം അപ്പം അതിനവർ മറുപടി പറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശമ്പളം നേടണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം ആദരവ് നേടേണ്ടതും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അമ്മയുടെ ജോലിയാണെന്നാണ് അപ്പം അത്രയധികമാണ് അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെ നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു സ്ത്രീ പല പല റോളാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ആ ഒരു വാക്യമാണ് എനിക്കിവിടെ ഓർമ്മ വരുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തോളം സ്ത്രീകളാണ് പല വിധത്തിലുള്ള ആർത്തവ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമാണ് നൽകേണ്ടത് അത് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ എലമെൻസ് വെൽനെസ് ഈ ഒരു വുമൺ കമ്പാനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾക്കറിയാം സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ വലിയൊരു വരദാനമാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഗർഭധാരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഴിവ് അപ്പം അതിന് അതിന് സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ് ആർത്തവമാണ് അല്ലെ ഓരോ മാസവും കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന ആർത്തവും അതിന്റെ ഏറ്റവും മിഡിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും മധ്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇപ്പം ഇരുപത്തിയെട്ട് സൈക്കിൾ ആണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും മധ്യത്തിൽ പതിനാലാമത്തെ ദിവസമാണ് അണ്ടവിസർജനം നടക്കുന്നത് ഓവുലേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഗർഭധാരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് അല്ലെ ഗർഭധാരണം ഒരു സ്ത്രീയിൽ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ആർത്തവ ചക്രം കൃത്യമായിട്ടാണ് ഒരു സ്ത്രീയിൽ നടക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ഈ ആർത്തവം ഉണ്ടാവുന്നത് എട്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിന് ഇടയിലാണ് ആർത്തവ ചക്രം ആർത്തവത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ എട്ടാമത്തെ വയസ്സിലൊക്കെ ആയിരുന്നോ അല്ല പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് വയസ്സിനൊക്കെ ശേഷമായിരുന്നു ഇന്ന് പലവിധ ജീവിത ശൈലിയുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് നേരത്തെ നേരത്തെയാണ് ആർത്തവം തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആർത്തവ വിരാമം അല്ലെ മെനോപോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് നാപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അമ്പത്താം അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആർത്തവ വിരാമം നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആർത്തവത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഗർഭധാരണത്തിലും ഒക്കെ വളരെയധികം പങ്ക് വഹിക്കുന്ന രണ്ട് ഓർഗൻസ് രണ്ട് അവയവങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഓവറിയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഗർഭാശയവും നമ്മളുടെ യൂട്രസും നോർമലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസത്തെ ആർത്തവ ചക്രമാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസത്തെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്നാലും ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസവും അതേപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസവുമാണ് ഒരു ആവറേജ് ഒരു ശരാശരി ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതായത് ആർത്തവം ഒരു സ്ത്രീയിൽ ആർത്തവം ഉണ്ടായ ആദ്യത്തെ ദിവസം ആ ഫസ്റ്റ് ഡേ മുതൽ അടുത്ത ആർത്തവം ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് ഈ പറയുന്ന ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ എന്ന് ശരാശരി പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചെറിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മളുടെ ഞാൻ ഈ മൗസ് ഈ കെർസർ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇതാണ് സ്ത്രീകളുടെ ഓവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് യൂട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് സൈക്കിൾ ഉള്ള ഒരു ആർത്തവ ചക്രത്തിന്റെ പതിനാലാമത്തെ ദിവസം മധ്യത്തിലാണ് എന്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓവം അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടവിസർജനം നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് സ്പേംസ് ബീജങ്ങൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് സംയോജനം അണ്ടവും ബീജവും കൂടിയിട്ട് കലർന്നിട്ട് സംയോജിച്ചിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നത് സൈഗോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പം ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു സംയോജനം അണ്ടവും ബീജവും കൂടി സംയോജനം ചെയ്തിട്ട് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താകും നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഓരോ ഓരോ മാസത്തിന്റെയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പതിനാലാമത്തെ ദിവസമാണ് അണ്ടം ഉണ്ടാവുന്നത് കുട്ടി ഗർഭധാരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അണ്ടം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു സ്പേംസ് അല്ലെ ബീജം എത്തുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താകും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഓവവും അതായത് അണ്ടവും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഈ ഒരു ഇന്നർ ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തിക്കായിട്ട് വരും എന്തിനാണ് തിക്കാവുന്നത് ആ സംയോജനം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ 
ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പല തരത്തിലുള്ള ജീവിത ശൈലിയുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് സ്ത്രീകൾ ഈ പറയുന്ന ആർത്തവ ചക്രമൊക്കെ താളം തെറ്റിയിട്ടാണ് കൃത്യമല്ലാതെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാരണമാണ് ഭക്ഷണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അല്ലെ ഭക്ഷണം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ആണ് കഴിക്കുന്നത് ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പല വിധത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം ഒരുപാട് എന്താണ് നോൺ വെജ് ചിക്കനും ഒക്കെ കോഴിയിറച്ചിയും പോത്തിറച്ചിയും ഒക്കെ ഒരുപാട് കഴിക്കുന്നു ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ കുത്തിവെച്ച ഈ ഒരു കോഴിയിറച്ചിക്ക് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള ഹോർമോൺസ് ഈസ്ട്രോജൻ പ്രൊജസ്ട്രോജൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഹോർമോൺസിന്റെ ഒക്കെ ഉത്പാദനം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ താളം തെറ്റിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് പോയിട്ട് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു അതിന്റെ ഒക്കെ താളം തെറ്റിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാരണമാണ് നമ്മുടെ അനീമിയ ഞാൻ ഫീലിംഗ് ലിക്വിഡ് എടുത്തപ്പം പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അറുപത് ശതമാനത്തോളം സ്ത്രീകളാണ് ഈ പറയുന്ന അനീമിയ അതായത് രക്തത്തിന്റെ കുറവ് ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ കുറവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഈ ഒരു പ്രശ്നവും ആർത്തവ ചക്രത്തെ ബാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആർത്തവം കൃത്യമായിട്ട് നടക്കാതെ ഇരിക്കും പിന്നെ ഉള്ളതാണ് തൈറോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ തൈ ഹെൽത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു തൈറോയിഡും തൈറോയിഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് സ്ത്രീകളുടെ സംബന്ധിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ ആർത്തവ ചക്രത്തെ അത് ബാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ആയിക്കോട്ടെ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടെണ്ണത്തിലും ആർത്തവ ചക്രം കൃത്യമായിട്ട് നടക്കാതെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അധികമായിട്ടുള്ള ഒരു അളവിലാണ് ആർത്തവ രക്തം പോകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇപ്പൊ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസോ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസോ ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സ്ത്രീകളുടെ ആർത്തവ ചക്രത്തെ തന്നെയാണ് അത് ബാധിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പിന്നെ അടുത്ത കാരണമാണ് അധികമായിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ഒക്കെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് അത്തരത്തിൽ അമിതമായിട്ട് വണ്ണം വരുമ്പോഴും അതും ആർത്തവ ചക്രത്തെ ബാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നതും ആർത്തവ ചക്രത്തെ ബാധിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക്സ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ആർത്തവ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ള സ്ത്രീകളിലും ആർത്തവത്തിന്റെ ചക്രം താളം തെറ്റിയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ശുചിത്വം ഇല്ലാത്ത ഒരു അന്തരീക്ഷത്തില് ജീവിക്കുന്നത് വഴി ശുചിത്വത്തിനൊന്നും ഒന്നും പാലിക്കാത്തത് വഴി ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ യൂട്രൈനിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫെക്ഷൻസും ഒക്കെ ആർത്തവ സമയത്തൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ശുചിത്വം പാലിക്കാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പല വിധത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ആർത്തവ ചക്രത്തെയാണ് താളം തെറ്റിക്കുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഈ ആർത്തവ സംബന്ധിച്ച് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആർത്തവവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആർത്തവ സംബന്ധമായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നം ഒന്നാമത്തതാണ് സൈക്കിൾ ഈ ഒരു ആർത്തവ ചക്രം ഉണ്ടാവുന്നേ ഇല്ല അതായത് നോർമലായിട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പിൽ നടക്കേണ്ട ഈ ആർത്തവ ചക്രം മൂന്ന് മാസവും നാല് മാസവും അഞ്ചു മാസവും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് പലരിലും കണ്ടുവരുന്നത് അതായത് സൈക്കിളിൽ ആർത്തവ ചക്രം ഇല്ലാതാവുന്നത് പതിയെ പതിയെ നിന്ന് നിന്ന് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ആറ് മാസത്തിന്റെ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ ഇടവേളകളിലാണ് പിന്നെയും വരുന്നത് രണ്ടാമത്തതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സൈക്കിള് അതായത് ചിലപ്പം ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം വരും ചിലപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം വരും അതിന്റെ അടുത്ത സൈക്കിള് രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ വരും പിന്നീട് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ വരും ഒരു ഒരു റെഗുലാരിറ്റി ഇല്ലാതെ താളം തെറ്റി വരുന്നത് എന്നുള്ളതും രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നമാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നമാണ് വളരെ താളം തെറ്റിയുള്ള അളവിൽ ആർത്തവ രക്തം പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ചിലരിലാണെങ്കിൽ കാണാം ഒരു മാസം മുഴുവനും സ്പോട്ടിങ് പോലെ ആദ്യത്തെ ഏഴ് ദിവസങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ട് ആർത്തവ രക്തം പോയി പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങനെ മുപ്പത് ഒരു മാസം വരെയും ചെറുങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ബ്ലീഡിങ
രക്തത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു ആർത്തവ രക്തത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പം ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു താളപ്പിഴ ആണ് നമ്മളുടെ ഇറഗുലർ ക്വാണ്ടം ഓഫ് എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചിലരിൽ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം തന്നെ വളരെ കുറവ് ആർത്തവ രക്തമായിരിക്കും മറ്റു ചിലരിലാണെങ്കിലും ഒരു മാസം വരെയും ആർത്തവ രക്തം ഇങ്ങനെ സ്പോട്ടിംഗ് പോലെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളാണ് വന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാറുള്ളത് ഇതുമൂലം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആണ് അല്ലെ അയ്യോ ആർത്തവം കൃത്യമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഈ ഒരു ടെൻഷൻ പിന്നെയും നമ്മുടെ ആർത്തവ ചക്രത്തെ തെറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് മൂലവും ആർത്തവ ചക്രം കൃത്യമല്ലാതെ നടക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇപ്പം കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പരീക്ഷാ സമയത്ത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നമാണ് പരീക്ഷാ സമയത്ത് ആർത്തവ ചക്രം കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല ഒന്നുകിൽ ആർത്തവം ആ ഒരു പരീക്ഷാ സമയത്തേക്ക് കാണുകയില്ല ആ ഒരു ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം കാണുകയില്ല കൃത്യമായിട്ട് ആർത്തവം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയിൽ ഒരു സ്ത്രീയിൽ ആ ഒരു പരീക്ഷാ സമയത്ത് ടെൻഷൻ്റെ ഒക്കെ കാരണം ആർത്തവം ഉണ്ടാകുന്നില്ല മറ്റ് ചിലരിലാണെങ്കിലോ ഒരുപാട് ആർത്തവം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഏഴ് ദിവസത്തിലും അധികം പതിനാല് ദിവസത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആർത്തവ രക്തം പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതായിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ആർത്തവ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വളരെ വേദന വയറുവേദന നടുവേദന അതുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അതേപോലെ പ്രീ മെൻസ്ട്രൽ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആർത്തവത്തിന് ഒരു രണ്ടും മൂന്നും ദിവസം മുൻപേ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഹെൽത്ത് ആരോഗ്യ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് ഒന്നുകിൽ തലവേദനയാകാം അല്ലെങ്കിൽ വയറുവേദനയാകാം നടുവേദനയാകാം കൈകാലുകളിലും മസിൽ ഊരുണ്ട് കയറ്റം ഉണ്ടാവുക ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മൈഗ്രെയിൻ പോലുള്ളതും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ഔഷധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മരുന്നുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് മരുന്നുകളുണ്ട് അല്ലെ നോക്കിയാൽ അറിയാം അതൊക്കെ ചിലതൊക്കെ ബെർത്ത് കൺട്രോൾ പിൽസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് കുറെ ആണെങ്കിലോ നോൺ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സ്റ്റീറോയിഡ്സ് ആണ് സ്റ്റീറോയിഡ്സ് അടങ്ങുന്നതായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളുടെ സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പെയിൻ അല്ലെ ആ ഒരു വേദന നിവാരണം എന്നാണ് ഒരു പെയിൻ കില്ലർ ആണ് നൽകുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പെയിൻ കില്ലർ ആണോ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് നടക്കേണ്ടത് അത്തരത്തിലുള്ള പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളവരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം പിന്നീട് ഉണ്ടാവുന്ന ആർത്തവ ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമല്ലാതെ ആവുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് ചിലർക്കാണെങ്കിൽ വയറിളക്കം ഉണ്ടാകും അസഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നടുവേദനയ്ക്ക് കാരണമാകും അല്ലെങ്കിൽ തലവേദനയ്ക്ക് കാരണമാകും അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പെയിൻ കില്ലേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ നോൺ സ്റ്റീറോയിഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സ്റ്റീറോയിഡ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാണുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ റോള് വളരെ റോള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആരോഗ്യം കാത്ത് സംരക്ഷിക്കണം അതിന് വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് പോലെ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എലമെന്റ്സ് വെൽനെസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വുമൺ കമ്പാനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ വുമൺ കമ്പാനിയനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഒരുപാട് മാർക്കറ്റിലെ ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വേർതിരിവ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ട് ഇത് എപ്രകാരമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് പാച്ചോറ്റിത്തൊലി അതേപോലെ തന്നെ മൺചട്ടി അശോക അശോക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ചരകാചാര്യൻ അശോകം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ചരകാചാര്യൻ അശോകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഔഷധത്തെ വേദനാ സ്ഥാപന ഗണത്തിൽ അതായത് വേദനാ നിവാരണം ചരകാചാര്യൻ ഒരുപാട് അഞ്ഞൂറോളം കഷായങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ അവസ്ഥകളിലാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ശ്വാസം വരുന്നു ശ്വാസം അകറ്റാനായിട്ടുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ഛർദി വോമിറ്റിങ് അകറ്റാനായിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങളുടെ ഒരു പത്ത് പത്ത് ഔഷധങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ചരകാചാര്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഈ അശോകം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഔഷധത്തെ ചരകാചാര്യൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വേദനാ നിവ
ക്രമം തെറ്റിയിട്ടൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പം ഈ അശോകം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി വാദത്തെ കൃത്യമാക്കി കൊണ്ടുപോകാനും അതേപോലെ തന്നെ വേദനാ നിവാരണം കൂടിയിട്ടാണ് പിന്നെ മഞ്ചിട്ട മഞ്ചിഷ്ട മഞ്ചിഷ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മഞ്ചട്ടി എന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ഹോർമോൺസിന്റെ ഒക്കെ ലെവലിനെ കൃത്യമാക്കി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ലോദ്രയും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നല്ല രക്തത്തിന്റെ ഉൽപാദനം ശരീരത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്നതും കൂടി ആയിട്ടുള്ളതാണ് പാച്ചോട്ടിത്തൊലിയും അതേപോലെ തന്നെ മഞ്ചട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ടുള്ളതാണ് കുറുന്തോട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഞെരിഞ്ഞല് നാഗർമോദ ഇരട്ടി മധുരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കുറുന്തോട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെ കുറുന്തോട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വാദത്തിൽ വാദ രോഗങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഔഷധമാണ് കുറുന്തോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് വാദത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത ഇവിടെ വാദത്തെ കൃത്യമാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ എന്താണ് ആവശ്യകത എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു വാദത്തെ കൃത്യമാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റില് എന്തിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കുറുന്തോട്ടിയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായിട്ടുള്ളതാണ് ഞെരിഞ്ഞിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞെരിഞ്ഞിൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ യൂറി ഫ്ലഷ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഞെരിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി മൂത്രളമാണ് അല്ലെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ശരീരത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പുറത്തേക്ക് കളയണം അല്ലെ ആ ഒരു കർമ്മമാണ് നമ്മളുടെ ഞെരിഞ്ഞിൽ ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഓവറിയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ യൂട്രസിന്റെയും ആരോഗ്യം കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ് ഞെരിഞ്ഞ് ഇരട്ടി മധുരവും അതേപോലെ തന്നെയാണ് അതിന് പുറമെ ഇരട്ടി മധുരത്തിൽ ഒരുപാട് ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അത് രോഗ പ്രതിരോധത്തിന് സഹായിക്കുന്നതും കൂടി ഒന്നാണ് നമ്മളുടെ ഇരട്ടി മധുരം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ളതാണ് പുനർനവ എന്ന് പറയുന്നത് പുനർനവ നമ്മളുടെ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയാം നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഔഷധത്തെ അതായത് തഴുതാമ എന്ന് പറയുന്നത് തഴുതാമയും അതേപോലെ തന്നെ മഞ്ഞളും തഴുതാമയുടെ കാര്യം എടുക്കാം തഴുതാമ പേര് തന്നെ പുനർനവ എന്നാണ് അതായത് പുനർജീവിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവാണ് ഈ തഴുതാമയ്ക്ക് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഓവറിയിലും അതേപോലെ തന്നെ യൂട്രസിലും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചെറിയ തോതിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാമേജ് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റി അതിനൊരു പുനർജീവിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കർമ്മവും അതേപോലെ തന്നെ അത് മൂത്രളം കൂടിയാണ് മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച് അതുവഴി മാലിന്യങ്ങളെയൊക്കെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലും കൂടി ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ് തഴുതാമ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് മഞ്ഞൾ മഞ്ഞൾ നമ്മൾക്കറിയാം എന്താണ് ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ കർമ്മമാണ് മഞ്ഞളിലുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ആന്റി ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരുപാട് എന്താണ് ശുചിത്വം കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കാത്ത സ്ത്രീകളിൽ ആർത്തവ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ആർത്തവ ചക്രം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ശുചിത്വം കൃത്യമായി പാലിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ബാക്ടീരിയാസ് ഒക്കെ അടിഞ്ഞുകൂടി പല തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതിനൊരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ മഞ്ഞൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മഞ്ഞൾ ഡൈജഷൻ നമ്മളുടെ ദഹനമൊക്കെ കൃത്യമാക്കി നടത്തി കൊണ്ടുപോകാനും സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഈ ആർത്തവമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മാസം മാസം നടക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും അധികം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഏതാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനിൽ പല തരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺസിന്റെ ഉൽപാദനം നടക്കുന്നു അതുവഴിയാണ് ഈ ഓവറീസിനോടും അതേപോലെ തന്നെ യൂട്രസിനോടും പറയുന്നത് ആർത്തവം കൃത്യമായിട്ട് നടക്കണം എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് അപ്പം എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബ്രെയിനിനും കൂടി നമ്മൾ ആ ബ്രെയിനിന്റെ ഫങ്ഷനും കർമ്മവും കൂടി കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഔഷധം നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് വളരെ അധികം അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ബ്രഹ്മയും അതുപോലെ തന്നെ അശ്വഗന്ധയും അതേപോലെ തന്നെ ശങ്കുപുഷ്പയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അശ്വഗന്ധ ഞാൻ മുന്നേയും പറ ഫൈറ്റ് സ്ട്രെസ്സിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഔഷധമാണ് അശ്വഗന്ധ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പറയുന്ന അശ്വഗന്ധ എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് ബ്രെയിൻ ടോണിക് ആണ് അല്ലെ ബ്രെയിനിൽ ചെന്നിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ അമുക്കുരു എന്ന് പറയുന്ന ഔഷധത്തിന് അതേപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മി അറിയാം അല്ലെ ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ശങ്കുപുഷ്പി എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം ബ്രെയിനിൽ ചെന്നിട്ട് ബ്രെയിനിന്റെ
അയാളും ആർത്തവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം അത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ലാർത്തവ ചക്രം തെറ്റാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അനീമിയ രക്തത്തിന്റെ അഭാവം അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിൽ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അഭാവം അപ്പൊ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ഉൽപാദനത്തിന് ഏറ്റവും അധികം സഹായിക്കുന്നത് ഏതാണ് അയണാണ് അല്ലെ ഫീലിംഗ് എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ഫീലിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞിരുന്നു അയണിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്നുള്ളത് അപ്പം അയൺ അപ്പം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അയണിനെ നല്ല രീതിയിൽ ശരീരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കണം അതുവഴി ഹീമോഗ്ലോബിൻ രക്തത്തിന്റെ ഉൽപാദനം നടക്കണം ഈ ഒരു കർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഔഷധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ മുസ്ലി എന്ന് പറയുന്നതിന് വേറെയും ഗുണമുണ്ട് അതായത് സ്ത്രീകളിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്നമാണ് വെള്ളപ്പോക്ക് ലുക്കോറിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് അപ്പം അതിനെതിരെയും അത് വരാതെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ടും കൂടി ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു കർമ്മം കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് മുസലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് തരത്തിലാണ് അല്ലെ ആർത്തവ ചക്രം തെറ്റുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തവമായിട്ട് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു മൂന്നെണ്ണത്തിലും എപ്രകാരമാണ് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നൽകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് സൈക്കിളേ ഇല്ല ഇപ്പൊ മൂന്ന് മാസം ഒക്കെ കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം ഒക്കെ ആയിട്ടും ആർത്തവ ചക്രം കാണുന്നില്ല ആർത്തവം നടക്കുന്നില്ല ഒരു സ്ത്രീയിൽ എങ്കിൽ എപ്രകാരമാണ് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അതായത് ഒരു പതിനഞ്ച് മില്ലി നമ്മളുടെ എന്താണ് വുമൺ കമ്പാനിയൻ ലിക്വിഡും രണ്ട് നേരം വീതം കഴിക്കണം രാവിലെയും രാത്രിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കവചപ്രാശം ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം രാവിലെയും രാത്രിയും കവചപ്രാശവും അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണോ ത്രീ പ്ലസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ രണ്ട് നേരം കഴിക്കണം ഫീലിംഗ് ലിക്വിഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീലിംഗ് ക്യാപ്സ്യൂളോ ഒരു നേരം വീതമാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ രണ്ടു മാസം ഒക്കെ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം ഒക്കെ ആയിട്ടും ആർത്തവം നടക്കുന്നില്ല ആർത്തവം കാണുന്നില്ല ആർത്തവത്തിന്റെ അഭാവമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നാളത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ആ ഒരു ആർത്തവ ചക്രം കൃത്യമായിട്ട് നടക്കേണ്ടത് അപ്പം അത് മുന്നിൽ മുന്നിൽ അത് മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് വേണം ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം വുമൺ കമ്പാനിയൻ കവചപ്രാശം ഇമ്മ്യൂണോ ത്രീ പ്ലസ് അതേപോലെ തന്നെ ഫീലിംഗ് ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഒരു നേരമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനിയും സൈക്കിള് തെറ്റിയിട്ടാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു മാസം കൃത്യമായിട്ട് സൈക്കിള് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മാസമാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത സൈക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പം പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അടുത്ത ആർത്തവം തുടക്കം കുറിച്ചു അത്തരത്തിലുള്ള ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സൈക്കിൾസ് ഒക്കെയാണ് എങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അതായത് പതിനഞ്ച് മില്ലി നമ്മളുടെ വുമൺ കമ്പാനിയൻ രാവിലെയും രാത്രിയും കഴിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ കവചപ്രാശം ഒരു ടീസ്പൂൺ കഴിക്കണം മൾട്ടി ഗാർഡ് ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫയർ ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം രാവിലെയും രാത്രിയും കഴിക്കണം അതോടൊപ്പം ഫീലിംഗ് ലിക്വിഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീലിംഗ് ക്യാപ്സ്യൂളോ ഒരു നേരം വീതമാണ് കഴിക്കേണ്ടത് ഒന്നുകൂടി പറയാം വുമൺ കമ്പാനിയനും അതോടൊപ്പം കവചപ്രാശവും മൾട്ടി ഗാർഡ് ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫയറും ഫീലിംഗ് ലിക്വിഡോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്സ്യൂളോ വീതമാണ് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനിലാണ് നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയോട് ഒരു സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കേണ്ടത് അടുത്തതാണ് ചിലപ്പോൾ ഏഴ് ദിവസങ്ങളോളം ഏഴ് ദിവസത്തിലും അധികമായിട്ട് പതിനാല് ദിവസമൊക്കെ ആർത്തവം നടക്കുന്നു മറ്റു ചിലരിലാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഒന്നാമത്തെ ദിവസം മാത്രമാണ് ആർത്തവ രക്തം പോകുന്നത് പിന്നീട് ഒന്നും ആർത്തവ രക്തം പോകുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ളത് ആണ് എങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വീണം വീതം നമ്മളുടെ വുമൺ കമ്പാനിയനും രണ്ട് നേരം കഴിക്കാൻ പറയണം അതോടൊപ്പം ഫീലിംഗ് ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീലിംഗ് ക്യാപ്സ്യൂളും കൂടിയിട്ട് അവർക്ക് നൽകണം കാരണം ഇപ്പൊ പല സ്ത്രീകളിലും പതിനഞ്ച് ദിവസവും ഇരുപത് ദിവസവും ഒക്കെ ആർത്തവ രക്തം പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് നടക്കും ആ സ്ത്രീകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു സ്ത്രീ അനീമിക് ആവുകയാണ് രക്തത്തിന്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അതുമൂലം അനീമിയക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് വിളറി വെളുക്കും എന്താണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒക്കെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും രണ്ടു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് കയറുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ വേഗത്തിൽ കിതയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഇത്തരത്തിലുള്ള മുടിയും നഖവും ഒക്കെ പൊട്ടി പൊട്ടി പോകും കൊഴിഞ്ഞു കൊഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് അനീമിയ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അനീമിയ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഇത്രയധികം രക്തം പോകുമ്പോൾ അനീമിയ വരാതിരിക്കാനായിട്
പതിനഞ്ച് എം എൽ വുമൺ കമ്പാനിയൻ അതായത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വുമൺ കമ്പാനിയനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫൈറ്റ് സ്ട്രെസ് ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ വീതം രാവിലെയും രാത്രിയും ആ ആൾക്ക് നമ്മൾക്ക് നൽകാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിനൊക്കെ മുന്നേ വയറുവേദനയും ഒക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ വുമൺ കമ്പാനിയൻ പറയാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നോ വേദന ക്യാപ്സ്യൂളും അവർക്ക് നൽകാം അതേപോലെ തന്നെ ഫീലിംഗ് ലിക്വിഡും കൂടിയിട്ട് അവർക്ക് നമ്മൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു ഡോസ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് അവസ്ഥയാണ് ഏത് പ്രശ്നമാണ് ആ സ്ത്രീ നേരിടുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് അളവുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണം ഇനി ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഒരിക്കലും പ്രഗ്നൻസിയിൽ നിർദ്ദേശിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല അതേപോലെ തന്നെ മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും ഇത് നൽകാനായിട്ട് പാടില്ല ഇനി സൈക്കിൾ ആർത്തവ ചക്രം കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്നും നാലും മാസങ്ങളിൽ ഒന്നും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടും ആർത്തവം കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല പിന്നെയും മൂന്നും നാലും മാസം ഒന്നും ആർത്തവത്തിന്റെ അഭാവമാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ പിന്നെയും വുമൺ കമ്പാനിയൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും വരും വരും എന്ന് ഒരിക്കലും ആ വ്യക്തിയോട് പറയാനായിട്ട് പാടില്ല അവരോട് പറയണം ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കാനായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ആ വാദത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ കൃത്യമാക്കി നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനൊക്കെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തോ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് ഓവറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസിലോ എന്തോ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിനുള്ള ഒരു പരിഹാരമാണ് നൽകേണ്ടത് അപ്പൊ വുമൺ കമ്പാനിയൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കരുത് വുമൺ കമ്പാനിയൻ കഴിച്ചിട്ടും രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായിട്ടും ആർത്തവം വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ആളോട് ആ സ്ത്രീയോട് ഡോക്ടറെ കാണിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കഴിച്ചത് കൊണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും ഇൻഫെർട്ടിലി ഉള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഒരു ചികിത്സയാണ് ഇത് കഴിച്ചാൽ മതി കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആർക്കും നിങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഇനി ഇതിന്റെ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം സ്ത്രീകൾ ഉള്ള ഈ ഒരു ജനസംഖ്യയിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് മില്യൺ സ്ത്രീകളാണ് പല വിധത്തിലുള്ള ആർത്തവ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നേരിടുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള അല്ലെ അതിൽ തന്നെ മുപ്പത്തി രണ്ട് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം സ്ത്രീകൾ ഉള്ള ഈ ഒരു ജനസംഖ്യയിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് ശതമാനത്തോളം സ്ത്രീകളാണ് എന്ത് നേരിടുന്നത് ആർത്തവ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നേരിടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഡിസ്മെനോറിയ എന്ന് പറയുന്നത് പെയിൻഫുൾ അല്ലെ വയറുവേദന അത്തരത്തിൽ വേദനയോട് കൂടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും മൂന്നും ദിവസം മുൻപേ തന്നെ ഒരുപാട് വയറുവേദനയും നടുവേദനയും ഒക്കെ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്മെനോറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദനയോടെ ആർത്തവം തുടങ്ങുന്ന ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ പല തരത്തിലുള്ള വയറുവേദനയും നടുവേദനയും തലവേദനയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ഒരുപാട് സ്ത്രീകളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വുമൺ കമ്പാനിയൻ നല്ല രീതിയിൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ വളരെ വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഇനി ഏതൊക്കെ ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടത് എന്നും കൂടി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പം ഒരു സ്ത്രീ പതിനഞ്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു എട്ട് മുതൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് വരെയുള്ള അത്രയും വയസ്സിലാണ് ആർത്തവം ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം പതിനഞ്ച് വയസ്സായിട്ടും ഒരു സ്ത്രീ ആർത്തവം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉബൺ കമ്പാനിയൻ കൊടുത്ത് ശരി കുഴപ്പമില്ല കാണും കാണും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ആയിട്ടും കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മാസം നാല് മാസമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും പിരി ില്ല നാല് മാസം ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ വുമൺ കമ്പാനിയൻ കഴിച്ചോളൂ കുഴപ്പമില്ല വരും എന്നുള്ളതും പറയരുത് അപ്പോഴും ഡോക്ടറോട് കാണിക്കാനായിട്ട് പറയണം അതേപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തിന് കൂടുതലായിട്ടും പീരീഡ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പലവരിലും മുപ്പത് ദിവസങ്ങളോളം മാർത്തവ രക്തം പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള സമയത്ത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തിലും അധികമായിട്ട്
അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ വുമൺ കമ്പാനിയൻ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരിയെ പോലെ സ്ത്രീകളുടെ കൂടെ നിന്ന് സ്ത്രീയുടെ ആർത്തവ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ആർത്തവ സമയത്ത് കാണുന്ന വേദനയ്ക്ക് ഉള്ള ഒരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ വുമൺ കമ്പാനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് നോൺ ഹോർമോണൽ ഫോർമുലയാണ് അതായത് നമ്മളുടെ ഇത് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നടക്കുന്ന ആ ഒരു ഹോർമോണിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒരു തരത്തിലും ഇത് തകിടം മറിക്കുന്നില്ല അതാണ് നോൺ ഹോർമൽ നോൺ ഹോർമോണൽ ഫോർമുലയാണ് നമ്മളുടെ വുമൻ കമ്പാനിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും എലമെൻസ് വെൽനെസിന്റെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും ആയുർവേദിക് ഫാർമകോപ്പി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞത് പ്രകാരമാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ചില പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഐ എച്ച് ഫോർമുലേഷൻ ഇൻ ഹൗസ് ഫോർമുലേഷൻ അതായത് നമ്മളുടെ ഡോക്ടർ ഡി ബി എ നാരായണൻ സാറിന്റെ ഓൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ഔഷധത്തിന്റെ കോമ്പിനേഷനിലും കൂടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഡി ബി എ നാരായണൻ സർ എ പി ഐയിൽ ഒരു മെമ്പർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എ പി ഐയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രകാരമാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ പ്രൊഡക്ട്സും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ പാക്കേജിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും എടുത്തതിൽ അതിന്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് ചിലതിന്റെ വേരിലായിരിക്കും ഔഷധ ഗുണം കൂടുതലുള്ളത് ചിലതിന്റെ പുഷ്പത്തിൽ ായിരിക്കും ചിലതിന്റെ ഫലത്തിലായിരിക്കും ചില ചിലതിന്റെ ലീഫിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു പാക്കേജിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ഏത് ഏത് ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നത് ഇനി അടുത്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മളുടെ എലമെൻസ് വെൽനെസിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സിൽ ബാച്ച് ടു ബാച്ച് ക്വാളിറ്റി ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ബാച്ച് ടു ബാച്ച് ക്വാളിറ്റി ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇന്നൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കും പല പല വേവ് ലെങ്ത്തിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കും ഈ ഒരു ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് ഇനി അഞ്ചു വർഷത്തിന് ശേഷം അതായത് ഒരു ബാച്ച് ആയിട്ടാണല്ലേ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇറക്കുന്നത് അപ്പം അടുത്ത വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു വർഷത്തിന് ശേഷം അതേ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് എടുത്തു നോക്കാം ആ ഒരു ഫിംഗർ പ്രിന്റിങ്ങും ആദ്യത്തെ ബാച്ചിലെ ഫിംഗർ പ്രിന്റിങ്ങും തമ്മിൽ സാമ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുകയുള്ളൂ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പിന്നെയും എന്ത് മാറ്റത്തിന് എന്ത് എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിന് ഒന്നുകൂടി സാമാന്യതയിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഓരോ കമ്പനിയും ഒക്കെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആദ്യ ആദ്യത്തിലുള്ള ആ ഒരു പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ വളരെ ക്വാളിറ്റി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം അതിനത്രയൊന്നും ഗുണനിലവാരം ഒന്നും ഇല്ല പണ്ടൊക്കെ നല്ല ഗുണനിലവാരം ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മളുടെ ഒരു പ്രൊഡക്ട്സിലും ആൾക്കാർക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇന്ന് ലോ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും ആറ് വർഷത്തിന് മുൻപോ അഞ്ച് വർഷത്തിന് മുൻപോ ഇറങ്ങിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെയും ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി മറ്റേതാണ് നമ്മളുടെ വുമൻ കമ്പാനിയൻ ആയിക്കോട്ടെ എലമെൻസ് വെൽനെസിന്റെ ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റും ആയിക്കോട്ടെ ഭയങ്കര എന്താണ് ബ്രില്യൻ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഭയങ്കര നോവൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇതുവരെ മാർക്കറ്റിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ടില്ല അടുത്തതായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിനും എന്തുണ്ട് ആയുഷ് പ്രീമിയം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആയുഷ് പ്രീമിയം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയുഷ് പ്രീമിയം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയുർവേദ യോഗ ആൻഡ് നാച്ചുറോപ്പതി യുനാനി സിദ്ധ അതുപോലെ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതി ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉള്ള പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകളുടെ ഔഷധം ക്വാളിറ്റി കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ ആയുഷ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആയുഷ് സർട്ടിഫിക്കേഷനിൽ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷനുകളാണ് ഉള്ളത്
നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ കട്ടിംഗ് ആണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡൈബാ ലൈഫ് ഇമ്യൂണോ ത്രീ പ്ലസ് പയറില ഡൈബാ ലൈഫ് ആയുഷ് വാസ് ഫൈവ് സ്ട്രെസ് ഡെയിലി ഡീറ്റോക്സ് മൾട്ടി ഗാർഡ് ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫയർ വെൽ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇനിയും നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് മെൽറ്റ് ഫാറ്റ് ന്യൂട്രി ലൈഫ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇനിയും നമ്മൾക്ക് നോക്കാനുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഹെൽത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണത് ആരോഗ്യം കാത്ത് സംരക്ഷിക്കണം ആരോഗ്യവാന്മാരായി ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ ആരോഗ്യം കാത്ത് സംരക്ഷിക്കണം എന്നതിൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ആൾക്കാരാണ് എ വിഭാഗക്കാർ അടുത്തതാണ് ബി വിഭാഗക്കാർ ബി വിഭാഗക്കാർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർ ഇപ്പം നമ്മളുടെ വുമൻ കമ്പാനിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കാര്യമാണെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ആർത്തവം ഒരു മാസമായിട്ട് ആർത്തവ ചക്രം കാണുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വേദന തലവേദന ഇപ്പൊ ആർത്തവം നടക്കുന്നത് രണ്ടു ദിവസം മുൻപേ ഒരു വയറ് വേദന വരുന്നുണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ളത് ഒരു വയറ് വേദന വരുന്നുണ്ട് നടുവേദന ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡൈജഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല തലവേദന ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനി വലിയ പ്രശ്നം ക്രിറ്റിക്കൽ അതാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ കാണുന്നത് മാരകമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രോഗം മൂർച്ഛിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ വുമൺ കമ്പാനിയന്റെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ സി വിഭാഗക്കാർ ആരാണ് നാലു മാസം ഒക്കെ ആയിട്ടും ആർത്തവം കാണുന്നില്ല ആർത്തവ ചക്രം നടക്കുന്നില്ല ആർത്തവ ചക്രത്തിന്റെ അഭാവമുള്ള ആൾക്കാരിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തിലും അധികമായിട്ടും ഒരേപോലെ ആർത്തവ രക്തം പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്തോ തരത്തിലുള്ള എന്തോ ഒരു എന്തോ കാരണമുണ്ട് അവിടെ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിന് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്താണ് അവർ പോകേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്കല്ല നമ്മളുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും പിന്നെ നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏത് ആൾക്കാർക്കാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും എയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ ബി കാറ്റഗറിയിലും ഉള്ളവർക്കാണ് അതായത് ആരോഗ്യം കാത്ത് സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ആൾക്കാർക്കും അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നവർക്കുമാണ് നമ്മളുടെ ഈ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും നൽകേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം എ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ ഒരു ഭാഗമാണ് അല്ലെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മതി അതേസമയം സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരേ ഉള്ളു അല്ലെ ഈ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ തേടി പിടിച്ചു പോകുന്നതാണോ അതോ എയ്ക്കും ബിക്കും നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ വളരെ നല്ലൊരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണോ വേണ്ടത് ഇക്കും ബിക്കും കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ നല്ലത് ഇത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ നമ്മളുടെ പല പ്രൊഡക്ട്സും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ആമസോണിലും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒന്നും ഗ്യാരണ്ടി നമ്മളുടെ കമ്പനി നൽകുന്നതല്ല പല പ്രൊഡക്ട്സും ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് പലതിന്റെയും എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നുമാണ് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഷോപ്പിയുടെ ഒരുപാട് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ആരാണോ പറഞ്ഞു തന്നത് ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ വുമൻ കമ്പാനിയനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് ആർക്കൊക്കെയാണ് നൽകേണ്ടത് എന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇത് നൽകാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നുള്ളത് അപ്പം അതും കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക ഇത്രയാണ് വുമൻ കമ്പാനിയനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അടുത്ത ഓൺലൈൻ പ്രൊഡക്ട് ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അടുത്തതാണ് പതിനാറാമത്തെ ദിവസത്തിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ മെൽറ്റ് ഫാറ്റ് എലമെന്റ്സ് വെൽനെസിന്റെ മെൽറ്റ് ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത ഓൺലൈൻ പ്രൊഡക്ട് ട്രെയിനിങ്ങിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഫോർ മോർ ബിസിനസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട് വീ